小家伙，希望你能熬过去吧。眼睛，不要了。三十年河东，三十年河西，接下来我们该换换了换。三老，袁门主，你们来了，请上座。不知药皇请老夫和袁兄过来，可是有要事商议？人还未到齐，两位先喝口茶水吧。嗯药皇，有劳范宗主了，请入座吧。今日药皇有何要事商讨？哎，他
韩某今日仓促邀请诸位，实属有事相求。啊，药皇使不得，您这是？诸位也知道，韩某身为炼药师，异火于我是难以割舍的渴求。早在多年前，我便怀疑在迦南学院的内院中，藏有异火。啊！今日，我再次感知到学院内有异火气息波动。内院？呃，其他人还好说，但内院院长。可是整个黑角域都没人敢惹的存在。这位了不起的盲院长外出游历多年，已经很久不曾回来了。这些年，迦南学院颇有实力的强者，仅仅只有内院大长老窦宗苏谦，以及外院副院长窦黄虎前，其他人等不过是窦王而已。若诸位能助我夺得迦南学院内的异火。我愿以药皇之名，给你们每个人两个承诺。药皇的承诺，这价值不可比拟。既如此，我雪宗第一个答应。巴山门听从药皇调遣，我帝爷门也应下。呃，不过，迦南学院的内院一直被阵法所隐藏，恐怕无法找到真正位置。韩某自有办法
这是什么魔兽？竟然如此恐怖！这可不是什么魔兽，我的本体是魔兽，确定能感觉到那火满没有任何魔兽的气息。但我也不知道是什么东西。萧炎呢？他刚刚不是还在你旁边吗？别找了。长老不是让我们赶紧离开吗？哎呀，那家伙又不是傻瓜。放心吧，一有问题，他会跑得比兔子还快的。老师，我们现在该怎么办？先躲开吧，你还没有能和火蟒正面相抗的能力。不过你放心，有苏千和那些内院长老在，他没那么容易逃脱的。全部出动了。内院异火爆发了，恭贺药王收获至宝。烦请诸位加快速度，我已迫不及待的想和他见面了。现在看来，真是天助我也。
迦南学院的执法队。要慌，这些人就交给我的手下吧。嗯，走。坚持不住了，老师，我们什么时候出手？不急，东面有着大批气息赶过来，想必应该是外援的强者。是否撑得住？有苏千大长老在，他可是斗宗强者，一定能将这东西封印住。下来了，火芒已经发现这无谓的攻击没有效果。不过苏谦他们却不能停，这样下去只会是此消彼长的局面。苏长老，这样和他对峙下去，对我们可不太妙。支撑着能量网太消耗斗气了，若是他一直不动，我们并不可能一直维持着。如今火芒正处于疲惫状态。短时间内应该不会再发动过于强猛的攻击，我们不妨趁这段时间准备下一步的封印。嗯，那就由我们外援的人负责维持能量网，你带领内院众人负责封印，如何？嗯，内院长老听令，按照封印阵势站位，准备启动封印大阵。
太好了，真不愧是大长老。呃，终于安全了。嗯，老头还是有些本事的嘛。老师，别着急，陨落星岩可不是那么好封印的，而且好像有别的势力正朝这边赶来。敢擅闯我内院重地！<笑>没想到内院竟然还隐藏着这等异火。苏千大长老，你倒是瞒得紧呐！寒风。没想到内院竟然还隐藏着这等异火，大长老，您倒是瞒得紧呐！哦，是黑角域的人，黑角域的这些家伙。果然是见不得新的猫，连内院的事也敢来插一脚。老夫倒是谁？原来是黑角域的药皇寒风。寒风，<笑>药皇的名讳不过是黑角域的朋友们随便叫的，当不得真。寒风，你们不请自来是想干什么？异火乃是天地奇物，却被你们封印在此，未免也太过残忍了。韩某身为炼药师，火焰是我们心中的信仰，恳请迦南学院释放异火。家伙，真是滑稽的借口！当我迦南学院的人是三岁小孩不成？想抢异火就明说，拐弯抹角可不符合你的身份，连血宗、八扇门这些势力的斗皇首领都能请出来，这号召力！黑角狱中唯有药皇你一人了吧？<笑>苏大长老，这是心直口快之人。那韩某也不绕圈子。你也知道异火对我们炼药师是何等重要。只要将异火交于我，不管什么条件，我定当尽力办到。嗯，你韩风是何为人，我还不清楚。若这提议是你老师药尊者所说，我倒真要考虑考虑。不过你嘛、啊，我迦南学院能够屹立在斗气大陆这么多年，凭的可不是名气而已。哼，那就别怪韩某出手硬抢了。啊、一火，这家伙竟然也有一火。我可以当作未曾发生，否则日后院长回来，你们在场之人怕是一个也逃不掉。<笑>你们院长这么多年未曾现身，谁知道他跑哪儿去了？只要我得到异火，就算是他，又能奈我何？狂妄！好多年没有动手了，今天老夫就来掂量一下，看看你有没有说这话的资格。冥顽不灵，斗宗的确强横，不过也并非真正无敌。我黑角狱中依然有人能与你匹敌。金银先生，请现身吧。韩<笑>风，你可知道请我们出手的代价？希望我们要的东西。能拿得出来？你们也要插手这事
。大长老见谅了，受人之托，各持所需，这也没办法。宋老头儿，我劝你还是痛快点，把异火交给韩风，不然。我倒要看看，传闻联手可越阶对抗斗宗的金银二老，究竟有何了不得之处？众长老听令，保护一火，是是，一火。接下来就麻烦诸位将他们挡住了，我先下去将那封印破掉。事成之后，韩某定有重谢。拦住他！你们的对手可是我们。想打一伙的主意，凭你一人，怕是阻挡不了我。那就试试。
该结束了。停不顿，绝不能直接对抗他的欲火。总归是假的。
那就试试。小小斗灵还想翻天覆成，看你还怎么逃！必须尽快冲出去！就算拥有异国，但要发挥体力，也要看看你自身的实力。小子，去死吧！会是蛮力王。哼，老头，萧炎要是有事，我一定让你好看。你找死！说的是，你先解决你的麻烦吧，我们来拖住他。说实在的，你这家伙可真是无所畏惧。如果不是你，恐怕我也不敢在这种场合插手。看来必须倾尽全力了。诸位，拜托了，把他拖住三分钟。是初生牛犊不怕虎，就凭你们也敢来阻止本宗？哼！老头，你废话可真多！几个小辈也敢如此猖狂？便是强榜第一，真正的实力吗？能飞上去，和他们并肩作战。没想到，迦南学院的学员竟然强到了这般地步。
杂鱼，就一并解决吧。小女孩下这般毒手，你个老东西还要不要脸？嗯，哦，呵呵，我就说嘛，能把云兰宗逼成那副模样，怎么可能没有真正的地盘？你最好祈祷院长短时间不会回来，不然的话，异火这等天地奇宝，本就是有缘者得知。你们将其封印，这不符合规矩。拿给你们炼药师炼化，便是合乎规矩。奇怪，为何他身上有种熟悉的感觉？啊、看来金云二老联手也不是苏谦的对手。若等苏谦分出神来，那就麻烦了。必须速战速决。想从迦南学院手中夺取异火，哼，痴人做梦！这里面有疗伤药，你们尽快服用。谢了，谢了。那，魏小爷，你怎么一下子就靠立了两个阶别？成了斗皇，是吃了什么厉害的丹药吗？哪有这么强的丹药？你们先退开，我来对付他。好吧。不过那老家伙太可恶了，你可得帮我找个场子，狠狠地揍他一顿。没问题。我们走。伤得重不重？你们没事吧？嗯、那院强榜第一，应该是这家伙才对。没想到他竟然隐藏得这么深。没想到你竟然还有这等底牌。难怪灵儿会栽在你手里。对付范灵，还用不着这本。你身为黑角玉之人，应当懂得生命在那里是何等廉价。别说没了一个血宗少主，就算是没了你这个老东西，怕也没人会惦记。我血宗功法偏向阴寒，最忌火属性斗气以及火焰。先前实力差距过大，倒也不足为惧。可现在，绝不能与他硬拼。用之去。哦，啊，青色火焰，虚幻莲状，这定是异火榜排名第十九的青莲地心火。我若能把这里的两种异火搞到手，实力定能大涨。到时候就算是迦南学院的那个老东西，也奈何不了。这血海，就烧了吧。
能将本宗逼到使用血变，你这家伙足以自傲了。这老家伙，看来是要施展真正的本事了。既然你这么等不及去见你儿子，那我便送你一程。本宗不将你碎尸万段、卧虎抽筋的话，就自刎当场。嗯，那你还是陪你儿子吧，老家伙。嗯，哎，这老东西的速度比先前快上了不少。臭死了！本宗要在你身上扎出无数个血洞。哎、现在的你可没那资格。嗯。嗯难击伤斗皇强者被这年轻人逼到使用地界斗技，这恐怕是斗皇强者亲力而为的全力一击。就算有老师力量的支持，也绝不可小觑。向上下的地界斗技，迦南学院的底蕴果然非比寻常。哎，这小子还好没把天焚炼器塔给炸了。如此年轻的斗皇强者，还拥有极具杀伤力的地界斗技于一火。哎，范宗主，此番怕是要败。不能纠缠下去，虽然不知道原因，但这股力量绝不属于他。等你这股力量的时间显示一到，本宗取你性命还不是易如反掌？想跑？
多少鲜血可供你使用？不好，那畜生要撞破封印了。